السلام علیکم و رحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ و صلاة و سلام على رسول اللہ و على علیہ و صحبی ازمائن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و قل محدثت بدا وقل لا بذات ظلالة وقل لا ظلالة في النار فأوضوا بالله من الشيطان الرجيم وقال لقم الحكم يا بني لا تشرق بالله إن الشرق لظلم عظيم وقال الله سبحانه وتعالى أتي الله وأتي الرسول ولا تبطل أعمالكم أنا بهرة رجل الله تعالى هما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كلا يا رسول الله من أبى قال من أتى أني دخل الجنة ومن أسى أني فقد أبى أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أمل الله سالا هي أمرونا فورد شمالي توبستي शर्वोपोतम अल्लाह सुबना ताला बार गए शुक्रिया का पुन करवो जी अल्लाह सुबना ताला तार इबादत ना करार पोरे वाम देर बहु मनुष्य के बच्चे रखें जी अल्लाह सुबना ताला विचार दिवो शर्मालिक तारी बार गए शुक्रिया का पुन अर्थ याम रा बोले अल्हम्दुलिल्लाह और तो पर तारी प्रियो हबीब समग्र मानव जाति अंधकार के आलोर पथे दिशा दिले बार गए लाखों कोटी दरुद सालाम बर्षित सबल आल्लामी आज के संक्षिप्त परिसरे अपन नगर एहलदीश मस्जिदे हमारे आलोचनार विषय लुकमान हेकिमर किसदेश तो देरी होना अनेक बस आ मैं हमारे जेखने गए से पचिस किलोमीटर बला है चलो कि प्रैक्टिकाली रास्ता मापते गए देखी पंचाशर उपरे ये बेपार ये देरी हो आज के आर एक जगह प्रोग्राम आज जाना अपना तो जैक ये अवस्था गलार अवस्था खूब एक भलो नए दोआा करबें और ये किस समय जो आलोचना शुना मैं हाँ यह फोन करा जो अपनी जालसा कर गए तो एलकार मानुषर पैट भरे तो अलहमदुल्ला शुद्ध मात्रों भालो वशर कारों ने आशार की सुना ये खाने मनों ने एक दिन आगे एक बार इस्लाम था ना ये मोजी दे तो वैसे एक ढीले दो पाखिर मतों आज के पैगे सिलाम के ये तो आपना तेरे शोभा को आमर शोभा को तो अल्हम्दुलिल्लाह कथा ही आशोर आमिजे कथा बोल बो जी ओटा बोले अमी तो आमी जब विषय आलोचना करूँ वेटा कारुष्य तो मिल थक बना क्यों आमी भाव चिलम की बोला जाए इधर नहीं भाव चिलम भाव तो अब भायर मुक्ति के शुल्लम लुक लुक मन है किम तो बाबलम जब ठीक है जब उन्हीं एक थे के बारो बारो नंबर आए थे तब सिर्फ कोई सेंटर ना दोस तामी तार बाद बाकी करूँगे � ऐसे जार दिनेर पौर दिन जार नहीं कोरी गोला भांगे अब ठीक होए या तो क्लान तो अब ठीक होए ये डाला एक टर रोहमोत कौन डाला सुबह तो होए तो हम आके देखी चुक काज कराते जाच्चन कौन आम्रा पापी बंदा पापी मानुष चेष्टा कोरी दिनेश लम्ब टके शॉटिक भावे पोचार कोरार इतने जो दिकी सु मानुषेर ऊपर जाने जब लुकमान हकीम कोनो नोबी ना, उन्हीं कोनो नोबी नॉन, कि तो अल्लाह सुबहना ताला कोरानुल करीमेर मुद्दे, अनुर्थक कोनो नाम के नियाशन ना, तार मने अल्लाह सुबहना ताला पहुँचों देर मानुष लुकमान हकीम, क्या नो, तार छेले के किस उपदेश दिए छे, ऐटा तार ऐतो भालो लगे छे, जब अल्लाह सुबहना ताल 
এমন গ্রন্থের মধ্যে স্থান দিয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার মানে ভাবেন সে উপদেশগুলো কতই না দামি নইলে আল্লাহ সুবাহ তালা কেন লুকমান হেকিমের উপদেশগুলো দিলেন তো লুকমান হেকিম ছেলেকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া এ আমার কলিজার টুকরা ছেলেকে মেয়েকে ডাকতে গেলে একটু আদর করে ডাকতে হয় আমাদের ডাকার কোয়ালিটি একটু আলাদা সকালবেলায় ঘুমিয়ে আছে বাচ্চা ছেলে সে তো ঘুমাবে তাই না ওকে গিয়ে ডাকছেন বাবু ওঠো 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 দু একবার বললেন এই উঠতে পারছি না বলেন কি বলেন না আমরা বলি না এটা নয় আপনার তো বয়স আমার তো বয়স আছে কিন্তু আমার ছেলের তো বয়স হয়নি ও বয়স হয়নি বলে ও ঘুমিয়ে আছে তো লোকমান একজন ছেলেকে সুন্দর করে উপদেশ দিচ্ছেন ইয়া আবু না ইয়া হে আমার কলিজার টুকরা হে আমার আদরের সন্তান ও আমার প্রিয় সন্তান লা তুশ্রিক বিল্লা খবরদার আল্লাহর সাথে শির্ক করো না আল্লাহর সাথে শির্ক করো না শির্কটা কি ইন্না শির্ক আলা জুলমুল আদিম শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ এটা লোকমানে কিন্তু তার ছোট্ট বাচ্চাকে উপদেশ দিচ্ছেন যে বেটা শির্ক করো না এটা সবচেয়ে বড় পাপ আজকের জমানার এম এ পাস করা মডার্ন লোকটাকে যদি বলা হয় যে বলেন তো সবচেয়ে বড় পাপ কি মনে হয় জানে না মনে হয় জানে না এবার শির্ক এটা সবচেয়ে বড় পাপ জানেন আপনারা শির্কের বিপরীত কি না তাহিদ শির্কের বিপরীত একটু বুঝায় তাহলে বুঝতে পারবেন আবু হুরায়রা একজন সাহাবির নাম তাই না আবু হুরায়রা মানে কি বলেন তো বিড়ালের আব্বা দ্য ফাদার অব দ্য ক্যাট বিড়ালের বাবা তো বিড়ালের বাবা কেন হলো আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লা তোলা আনু সবসময় একটা বিড়াল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এর মধ্যে আমার কাহিনী আছে আল্লাহ সুমাত অনর্থ কিচ্ছু বলেননি আল্লাহ রসুল বসে আছেন সাহাবিরা বসে আছেন আল্লাহ রসুল বলছে তোমরা কি জানো একজন মহিলা ছিল যে তার একটা বিড়াল পুষত তো বিড়ালটাকে না খেতে দিয়ে 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 একদিন কি হয়েছে বিড়ালটা মারা গিয়েছে শুধুমাত্র একটা বিড়ালকে না খেতে দেওয়ার জন্য সে মহিলাকে আল্লাহ সুমাত জাহান নামে দেবেন এটা একটা ঘটনা এবার সবচেয়ে মজার বিষয় দেখেন সাহাবিদের মধ্যে কত সূক্ষ্ম ধারণা ছিল তো একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে খেতে দেয়নি মারা গিয়েছে তাই থাকার জায়গা কি জাহান নাম তাহলে আমি যদি বিড়ালকে পুষি খেতে দিই তাহলে থাকার জায়গা জান্নাত এই জন্য আবু হুরাইরা রাজিলা তরানু জান্নাত রাশায় বিড়াল পুষতেন তাই আল্লাহ সুলতান নামই দিয়ে দিলেন আবু হুরাইরা ফাদার অব দ্য ক্যাট অর্থাৎ বিড়ালের আব্বা কি মজার কাহিনী না কত সুন্দর একটা ব্যাপার তো এই তাওহিদের বিপয় মানে শিরকের বিপরীত হচ্ছে কি তাওহিদ ছেলেকে শির থেকে বাঁচার কথা বলছেন তার মানে তাওহিদের চ্যাপ্টার শেষ তাওহিদের চ্যাপ্টার পরে এসে এবার ছেলেকে বলছে এখন তাওহিদ তাওহিদ মানে কি আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহ কজন একজন জানেন এই বাক্যটা কত বড় কঠিন এই বাক্যটা যে একজন বললেন এই বাক্যটা কত বড় কঠিন এর চেয়ে বড় বাক্য আর আছে কিনা আমি বলতে পারবো না কারণ কি পৃথিবীতে ভগবানের শেষ নেই হিন্দুদেরকে জিজ্ঞাসা করেন বলবে তেত্রিশ কোটি বলবে কি বলবে না যদি সো তাদের ধর্ম মতো একটার কথা বলছে আমি শুনে গেছি সেদিন কিন্তু এইখানে তেত্রিশ কোটি ভগবান ঈসা আলাহামের গ্রুপ যারা পথভ্রষ্ট তারা তিনটে কেউ দুটো বিভিন্ন ভগবান আমাদের মুসলমানেরও বহু ক্ষুধা বহু আল্লাহ নাই তো এই তাওহিদ মানে একত্ববাদ এই বাক্যটা খুবই কঠিন আর এই বাক্যটা মক্কার মানুষরা বুঝেছিল মক্কার মানুষরা বুঝেছিল আপনি একটা বিড়ি খড়কে ডেকে এনে যদি মসজিদে বসান যে যদি বলেন যে বিড়ি খান ও কখনোই খাবে না কেন বলেন তো ফ্যানটা দিলে একটু ভালো বিড়ি খেলে ও বাইরে খাবে কিন্তু মসজিদে খাবে না কেন খাবে না কি কারণে খাবে বলেন এই জন্য খাবে না ও জানে এটা আল্লাহর ঘর যদি ও জীবনে জন্মের পর থেকে একজন নামাজ পড়েনি তারপর কি ভাববে এটা আল্লাহর ঘর আল্লাহ এক এই কথাটা বলা যে কত কঠিন কাজ সেটা যে আল্লাহ রসুল বুঝেছিলেন ছোট্ট একটা বাক্যের মাধ্যমে বলছি সাফা পাহাড়ের উপর আল্লাহ রসুল উঠলেন মনে শুনেছেন কেউ জানি না উঠলেন উঠে বলছে যে আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই যে পেছনে পাহাড় এই পাহাড়ের পেছনে একদল সৈনিক লুকিয়ে আছে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে তো এটু যে সব পাই একবারে ছোট থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই বলেছিল তুমি যে কথা বলবা তোমার কথা মান মনে এটা হয় নাকি তুমি হচ্ছে আলামিন তুমি হচ্ছে সত্যবাদী তোমার মতো ভালো মানুষ মক্কামদি নাই নাই আল্লাহ রসুল তখনও দাঁড়িয়ে আছেন 
বাক্যটা শেষ করে কমা দিয়ে আর একটা বাক্য শুরু করছেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যদি মেনেই নিবা যে আমি সত্যবাদী কুলু লাহাইল্লাহ তুফলি হন চলো লাহাইল্লাহ বলি তাহলে আমরা বেঁচে যাব লাহাইল্লাহ মানে আল্লাহ এক তাই না আল্লাহ এক এটা বলেই বেঁচে যাব সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাচা বলছে যে একে হয় এখনই মেরে ফেলতে হবে নাহলে গ্রাম ছাড়া করে দিতে হবে ঠিক আমাদের যেমন আর কিছু এলাকার মানুষের মতো রাস্তা দিয়ে বিড়ি খাবে ওই পাটের জমির সাইডে বসে মদ খাবে মেয়ে মেয়ে ঘুরে বেড়াবে কোনো চাচা খালু মামা কিচ্ছু বলবে না যে ছেলেটা বুকে হাত বেঁধে নতুন সালাদা দায় শুরু করবে বলবে এ ফরাজি এ ইহুদির দালাল এ ইত্যাদি বলে কি বলে না একদম প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ আপনাকে দিলাম আমি বিড়ি খাবে মেয়ে বাজি করবে কেউ কিছু বলবে না কিন্তু যে ছেলেটা নতুন করে দাঁড়িয়ে রেখে সালাতে দায় করবে আর প্যান্ট পরে সালাতে দায় করবে ও বলবে যে এ ডক্টর জাকির নায়কের অনুসারী অমুক তমুক ইত্যাদি বলে তাহলে এই বাক্যটা কিন্তু অনেক কঠিন এই বাক্যর মাধ্যমে কি বুঝেছিল তারা আরে বাপ রে বাপ লাত মানাত ওজ্জা হবল তিনশো ষাটটা মূর্তি বাতিল যেটা আমাদের বাপ দাদা থেকে করে আসছে যেটা আমাদের বাপ দাদা থেকে করে আসছে এটা কি করে বাতিল হয় আজকের জমানে মানুষ বলে কি বলে না তোমরা কি বলবো আমাদের বাপ দাদা ভুল করেছে ওরা পাগল ছিল তখন আপনিও তো সামান্য মস্তিষ্কে ভাববেন ও তাই তো আসলে তো বাপ দাদা তো ভুল করেনি বাপ দাদা ভুল করতে পারে নাকি অথচ আল্লাহ সুমার তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন সোরা বাকারা সোরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সত্তর সোরা মাহিদা সোরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর একশো চার সোরা আরাফ সোরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর সত্তর সোরা লুকমান সোরা নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর একুশ সোরা আম্বিয়া সোরা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিপ্পান্ন এতগুলো জায়গায় আল্লাহ সুমার তালা বলছেন তুমি যদি তাদের কাছে যাও আর সত্যের দাওয়াত দাও তার মানে এখানে বুঝতে হবে বাক্যটা সত্যের দাওয়াত দাও মানে তার মানে তার কাছে সত্য নাই তার কাছে সত্য নাই সত্যের যদি দাওয়াত দাও কি হবে তারা বলবে আমাদের বাপ দাদা কি কম বুঝতো অথচ তাদের বাপ দাদা বুঝতো না এবার আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে তাওহিদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ এইটা বলা মানে পৃথিবী তার কোথাও মাজার থাকবে না বুঝতে পারেননি আমার কথাটা যদি বলেন যে আল্লাহ এক এই তাওহিদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ তাহলে পৃথিবীতে কোনো উঁচু কবর থাকবে না আছে না যদি বলেন যে আল্লাহ এক তো এই পৃথিবীর বুকে আর কেউ দ্বিতীয় মানুষের পূজা করবে না যদি বলেন যে আল্লাহ এক কোনো খানকা কোনো মাজার এগুলো কিচ্ছু টিকতে পারে না তার মানে আল্লাহ একের মানুষ মেনে নেয় না মানুষ মেনে নেয় কি নেয় না যদি নিত তাহলে হতো তাহলে শিরকের বিপরীত তাওহিদ ওটাকে বুকের মধ্যে রাখতে হবে আর এই তাওহিদ হচ্ছে খুবই কঠিন জিনিস তাওহিদটা কি আল্লাহ সবার তালা কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলছেন ফামা ইয়াকুর তগুদ প্রথমে ভিতরে যা আছে এটাকে ডিলিট করো এটাকে ফরমাট মারো সাপোজ এই মসজিদে একটা শোকেস ঢুকাবেন বই রাখার জন্য বা আলমিরা ঢুকাবেন একটা বই রাখার জন্য তো এ যেখানে আপনি আলমিরাটা ঢুকাবেন ওই জায়গাটা ওই জায়গায় আরও একটা আলমিরা আরও একটা চেয়ার আরও একটা টেবিল আছে আপনি কি ওই চেয়ার টেবিলের উপরে রাখবেন নাকি ওটাকে ক্লিন করবেন কথা বুঝতে পারেননি আপনার ঘরে একটা পুরনো চৌকি আছে খাট ঢুকাবেন কি করবেন চৌকির উপরে রাখবেন খাট বের করবেন তো তো আল্লাহ বলছে ফামা এক ফুরবি তগুদ তোমার মধ্যে যে তাগুদি শক্তি রয়েছে মানে যার প্রতি যার ভালোবাসা আছে কারুর মাজারের প্রতি কারুর পীরের প্রতি কারুর বাবার প্রতি কারুর অমকের প্রতি এইগুলাকে কি করো ডিলিট করো শেষ করে দাও এবার বলো যে ইউমিন বিল্লাহ আল্লাহ এ দেখো ইমান আল্লাম তার মানে এই জায়গাটাকে কি করতে হবে ক্লিয়ার করতে হবে এ জায়গাটা ক্লিয়ার করতে হবে তাওহিদ খুব কঠিন জিনিস তাওহিদ বাদে যদি কেউ হয় তার উপরে অত্যাচার আসবে পৃথিবীতে এটাই মানে সুজা খাবটা কথা প্রত্যেকটা নবী রসুল তাওহিদের উপরে কথা বলেছে আর তাওহিদের কথা বলতে গিয়ে মানুষের কাছে অপমানিত হয়েছে নু আলাহ সাল্লাত সালাম সাড়ে নশো বছর দাওয়াত দিচ্ছেন আর আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ গো আমি মানুষকে দেখলেই বলি আমি আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত রাসুল আমার প্রতি ইমানানো আল্লাহর প্রতি ইমানানো তো আমাকে দেখে থুতু ছিটাতো কেউ গামছা গলায় বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াতো কেউ আমাকে দেখলে পাগল বলতো সাড়ে নশো বছর সহ্য করা কম ব্যাপার তারপরে তার উম্মত নাই সত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তরটা লোক আপনি আমি ক্লান্ত হলে হবে না তো তারা গালি দিবে সব করবে না ওর মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তার জামানায় একা মুসলমান আর কেউ নাই কেউ নাই তার বাবা নিজে আজর মূর্তি পূজা করত বলছে বেটা চলো মূর্তি পূজা করি না এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব না কারণ বানিয়ে কোনো কিছুর পুজো হয় এটা তো আমার ব্রেনে খেলে না বুদ্ধিতে ধরে না তো তখন কি করা হলো নমরুদ তৎকালীন সময়ের বাদশা ওই নমরুদ কি করলো তাকে তো একটা মেরে দিতে পারতো লোক পাঠিয়ে মেরে দিবে তুলে কিন্তু তাও হিতবাদীকে প্রত্যেকটা মানুষ ভয় করে 
এটা যে মেন বিষয় আর এই ভয়টা আল্লাহ তার অন্তরে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে তাওহিদবাদী এখন লোকের কম আছে যদি থাকতো তো বাবৃত ওদের হতো না আছে বুঝতে পারেন নেই তাওহিদবাদী লোক নাই যা কিছু আছে সব মুখে বলে বাদ বাকি ভিতরে তাওহিদ নাই আপনি যা যাই করে দেখবেন তো এই তাওহিদবাদী যদি লোক থাকতো এ দুনিয়াতে তাহলে আজকে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা সমাজ গঠিত হতো ইব্রাহিম আলাহ সালামের দাওয়াতের চোটে একা দাওয়াত দিচ্ছে আর কেউ নাই এখন তো লক্ষ লক্ষ আলেম একা দাওয়াত দিচ্ছে নমরুদ বলছে না পারা গেল তো কী করা হোক বিশাল একটা আগুনের ব্যবস্থা করা হোক আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ সুমান তালা আকাশ থেকে বললেন আগুন তুমি এমন একটা ঠান্ডা হয়ে যাও যাতে আমার ইব্রাহিমের ঠান্ডাতেও কষ্ট না হয় তাহলে এখানে আরও একটা বাক্য শিখলেন কি যে তাওহিদ বাদিয়ে যদি হন আপনি কে বাঁচাবে আল্লাহ সুমান তালা আগুনকে বলছে যে তুমি এমন ঠান্ডা হও মানে অতিরিক্ত ঠান্ডা হন আমার ইব্রাহিমের কষ্ট হবে তাহলে আপনার আমার বুকে তাওহিদ নাই কয়েকদিন আগে থেকে একটা কথা বলা শুরু করেছি জানি না হয়তো কেউ ভুল ধরতে পারে আমি বলেছি কোন ব্যক্তি যদি কোটিপতি হয় তাহলে ওর ইমান টেস্ট করতে হবে ইমানে ঘাটতি আছে মুসলমান কখনো মাল্টি মিলিয়ন কোটিপতি হতে পারে না কেন বলেন তো আবু বাক্কার উমার উসমান এরা সবাই কোটিপতি ছিল যখন এই দিন ইসলাম গ্রহণ করলো ইসলামের জন্য দিয়ে দিয়ে সব শেষ আল্লাহ রসুলের নখানা এগারো খানা মতান্তর স্ত্রী তার বাড়িতে খাবার থাকে না বলছে দাঁড়াও দেখি খাবার আছে কি না আপনি এত বড় লোক কেন এত আরামাইস কেন দুনিয়া বিক্রি করে জান্নাত দিতে হবে তো তাহলে আপনি যদি কোটিপতি হতো আপনার ইমান টেস্ট করার জন্য আমি বলছি একটু দেখেন তো অসহায় মানুষ আপনার এলাকায় নাই আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় যে আরামে খেয়ে ঘুমায় আর তার প্রতিবেশী না খায় ঘুমায় আল্লাহ রসুলকে সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল প্রতিবেশী কাকে বলে তো সে ডানে বামে সামনে পেছনে চল্লিশ ঘর তিন চারা বারো একশো কুড়ি ঘরকে দেখতে হবে গোটা গ্রামের দায়িত্ব আপনার নেন এবার টাকান জান্নাতে এই জন্য হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহার নামি এই জন্য হাজারে নশো নিরানব্বই পর্যন্ত জাহার নামি তাহলে তাওহিদটা কি তাওহিদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ মানে আর কিচ্ছুর পূজা চলবে না সকালবেলায় দোকান খুলে পানি ছিটাবেন ধুলা উড়ে না যাতে না উড়ে তার জন্য কাস্টমার আসবে তার জন্য ধূপ ধুনা দেবেন এ দেখেন দেখেন আপনি আল্লাহর একত্ববাদী থেকে সরে গেলেন সকালবেলা মার্কেটে যাচ্ছেন সামনে দিয়ে একটা বিড়াল চলে গেল দাঁড়িয়ে গিয়েছেন কেন বিড়াল রাস্তা কেটে দিল আমার ক্ষতি হবে এটা বিড়ালের ক্ষমতা আছে আপনার ক্ষতি করার তাহলে এই এটাকে মানা হচ্ছে শির্ক তাওহিদের বিপরীত মানে তাওহিদ আর শির্ক হচ্ছে সহবস্থান যার বিপরীত উল্টা তাহলে তাওহিদ এটা খুব কঠিন জিনিস তাওহিদবাদী হলে গোটা দুনিয়া আপনার পেছনে রিদি করে লেগে যাবে কেউ ভালো বলবে না যখন আপনি হকের দাওয়াত দেবেন তখন মানুষ বলবে রে বাপরে বাপ এবার নতুন কথা কর থেকে আনলো বলে কি বলে না তো ও যে লোকটা বলছে নতুন কথা কর থেকে আনলো তার অনেক পড়াশোনা দরকার ছিল তার মানে বোঝা যাচ্ছে ও অনেক পড়েই তারপরে বলছে এমন মনে হচ্ছে আদৌ তো কিছুই পড়েনি ও দুনিয়াতে যা দেখেছে সেটাকেই সেটা মনে করেছে তাহলে প্রথম কথা যে তাওহিদবাদী হতে হবে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ বাঁচালেন কেউ ছিল না মুসলমান বিলাল রাজিল ত্রাণু একটা চাকর মানুষ বুকের ওপরে পাথর নিয়ে বসে আছেন তাও বলছে আল্লাহ এক আর আপনাকে যদি রাস্তায় মাওবাদীরা ধরে বা জয়শ্রী রামলারা ধরে দিদি যদি বলে যে বল আল্লাহ সাতটা আপনি বলবেন চোদ্দটা ভাই আজকে ছেড়ে দেন আপনি এই কথা বলে চলে যাবেন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে আমাকে অনেকে বলেছে যে ভাই কোনো হিন্দু ভাই যদি জয়শ্রী রাম বলায় আমি কি বলতে পারি তো কিছু আলেম ফতোয়া দিয়েছে যে অবস্থার কারণে আপনি বলতে পারেন ফতোয়া দিয়েছেন যে অবস্থার কারণে আপনি বলতে পারেন তা আমি বলেছি যে ও জয়শ্রী রাম বলালে কি করবে আপনি যদি জয়শ্রী রাম বলছেন তো ছেড়ে দিচ্ছে কি কোথাও বলে না তাহলে তো ও জয়শ্রী রামের কাজ হচ্ছে না তা আমি ও যদি আপনাকে জয়শ্রী রাম বলে তা আপনি আল্লাহ হকবার বলেন ও যদি আপনাকে একটা মারে তা আপনি দুটো মারেন আপনার গায়ের ওই রক্ত আছে গরুর গোস্ত খেয়ে তৈরি করা রক্ত শক্তি হচ্ছে আপনার বেশি আছে খাসি চাই গরি শক্তিশালী না আপনি এত ভয় করছেন কেন তা আমরা ভয় করি তাই এই অবস্থা তাও হিন যদি বুকে থাকে আপনার তো ভয় করার কোনো কারণ নাই প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে আগে বলছে আপনার হাত পাত হচ্ছে বাবরি নিয়ে বলবেন না আমি আজকে টপিকে বাবরি আশ্চর্য বিষয় ভয়টা কাকে আমি একমাত্র আল্লাহকে ভয় করব কারণ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার আমার গোটা পৃথিবীতে যারা আসবে সবারই ভাগ্য লিখে রেখেছেন তাহলে আর মানুষের তোয়াক্কা করে লাভ কি তাহলে তাওহিদ কি জিনিস তাওহিদ যদি থাকতো মানুষের বুকে তাহলে কেউ পাথর চাপড়ি যেত না হাজি আলী যেত না 
ওই বাংলাদেশের আরো কি সব আছে দেওয়ান বাগি খাজার বাগি কত বাগি এসবে যেত না মানুষ তাহলে সে কি করত পুরোপুরি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করত একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করত আপনার সন্তান হয়নি অবশ্যই এর মধ্যে কল্যাণ আছে আল্লাহ সুবানা তালা বান্দার কখনো অকল্যাণ চান না কখনোই চান না কিন্তু আপনার আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হতে পারে মনে হয় আল্লাহ আমাকে সন্তান দেয়নি কি ব্যাপার আমি পাপ করেছি না এটার জন্য নয় আল্লাহ সুবাহ দেয়নি দেয়নি মানে এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে হয়তো আল্লাহ আপনাকে বাঁচাচ্ছে কোনো দিক দিয়ে এই তাওহিদের অন্যতম একটা দেশ হচ্ছে সৌদি আরব যদিও তাদের অনেক ভুল ত্রুটি আছে কিন্তু এটা বাচ্চাকে যদি বলা হয় যে একটা উঁচু জায়গায় ফুল দাও সৌদি আরবের কোনো বাচ্চা রাজি হবে না বলে মাত্র বলবে লাহিন এটা কি সম্ভব বলেন কি আপনি আমি ফুল দিব মানে এটা তো শিখ হয়ে যাবে ওরা বুঝে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে সারে যা আছে আচ্ছা পতাকা উঠছে আর নিচে ফুল দিচ্ছে এরপরে বলছে আমি মুসলমান এটা আশ্চর্য একটা ব্যাপার পালন করা হচ্ছে নেতাজির জন্মদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন মাস্টার অমক ইসলাম আছে না দেখেন না এটা জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে আমরা গাইছি ভারত ভাগ গোবিধাতা আপনার আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে ভারতবর্ষ তাহলে বুঝেন ব্যাপারটা তাহলে কোথায় আমরা আছি মানে বলতে চাইছি যে তাওহিদ নিয়ে চলতে গেলে বাড়ির থেকে বেরোতে পারবেন না বাড়ির থেকে বেরোতে পারবেন না একবারে পদে পদে শির্ক আপনি বেরোবেন আপনার আম্মা ডেকেছে এই শোনো একটু শুনে যাও তো চট করে চাচা বলবে আপনি বেরে যাচ্ছেন আরে সি 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 পেছন থেকে ডাকলে শুনতে হয় দেখেন ঘরে শুয়ে আছেন রাত্রেবেলা কথা বলছেন টিক 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 করছে মানুষকে বক্তৃতা বুঝাতে পারলাম না টিক টিক কি করে ভাষা বুঝে বুঝেন ওরা হচ্ছে শির্ক মানে পদে পদে একবারে প্রত্যেকটা পর্যায়ে শির্কের সাথে যুক্ত বৌ মসজিদ আছে একদিকে মোহাম্মদ একদিকে আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এরকম লেখা রয়েছে শুরুতে বিসমিল্লা না লিখে লিখছেন সাতশো ছিয়াশি দেখেন মানে আপনার প্রত্যেকটা পদে পদে শির্ক শির্ক আর শির্ক তাহলে এ জাতি কি করে পরিত্রাণ পাবে লুক মানে কি এতটুকু ছেলেকে বলছে যে হে আমার কলেজার টুকরা হবো তার শির্ক করো না শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ সবচেয়ে বড় পাপ তাহলে এত বড় পাপ সম্পর্কে আমাদের আগে ও আকি বল থাকার দরকার ছিল আপনার আব্বা মা আপনাকে স্কুলে পাঠাচ্ছে স্কুলে যেতে যেতে সাইড একটা নদী ওইখানে জায়গাটা রাস্তাটাও একটু ডেঞ্জার ভাঙা তো এই রাস্তা ভাঙা এটা আপনার মা এবং বাবা প্রতিদিন স্কুল যাওয়ার সময় বলবে কি বলবে না বেটা ওইখানে যাওয়ার সময় একটু খেয়াল করে যেও ওই জায়গায় একটু দুর্বল জায়গা ব্রিজটা এমন ভেঙে যাবে ইত্যাদি প্রতিদিন আপনাকে বলবে দেখেন আপনারা যখন পড়াশোনা করেছেন আমরা যখন পড়াশোনা করেছি যেদিনই বাড়ির থেকে বেড়েছি যখনই বেড়েছি আব্বু সাইকেলটা ঠিকভাবে চালিয়ে বেটা রাস্তাঘাটে প্রচুর মানুষ বলে কি বলে না এগুলো ঠিক আছে কিন্তু শিরকের ব্যাপারে কোন দিন বলেনি নিজের পোকার ঠিক চালা দিয়ে যারা বসে আছেন আমার মনে হয় সবাই যারা স্কুলে পড়েছেন সবাই আমরা সরস্বতী পুজো করেছি করিনি টাকা দিয়ে স্কুলে সরস্বতী পুজো করেছি আমরা তাহলে এখন দেখেন সব শির্ক এবার আপনাকে কোশ্চিন শির করলে জান্নাত হারাম সোজা কথা সোরা নিশা সোরা নম্বর চার আট নম্বর আটচল্লিশ এবং একশো ষোলো এটা শুনেছেন এবার আমি বলতে চাইছি যে শির্কের শির্ক বাদ দিয়ে যদি চলতে চান তাহলে কি বললাম বাড়ির থেকে বেরোনোর সময় বিপদ হলো বিপদ হলো তো এবার একটা কথা বলি সুরা আল ইমরান সোরা নম্বর তিন আয় তোমার একশো ষাট আল্লাহ বলছেন তুমি যদি আমার রাস্তায় থাকো আমি তোমাকে সাহায্য করব কোন বাপের ব্যাটা আছে দেখি তোমার ক্ষতি করে বুঝতে পারেন আমার বাক্যটা আপনাকে বললাম যে শির করলে বাইরে থেকে বেরোনো মুশকিল এবার আল্লাহ বলছে যে আমার তাওহিদ মুখে নিয়ে রাখো দেখি তোমার কোন বাপের ব্যাটা কি ক্ষতি করে বুঝতে পেরেছেন ক্ষতি করতে পারবে না যদি আপনি সুদৃঢ় চিত্তে ইমানটাকে ধরে রাখতে পারেন তবে ইমানে যদি ঘাটতি থাকে বা পোকায় খেয়ে নেয় ইমানটা গণক এসে বলছে যে এবছর খুব খরা হবে ভাবলেন না গণকের কথা কিন্তু মনে মনে ভাবলেন যে না হতেও পারে একটু দেখা যাবে বৃষ্টি হচ্ছে না দু মানে যে মাসে বৃষ্টি হওয়ার কথা দশ দিন বৃষ্টি হয়নি এবার শয়তান অবস্থা চা দেবে মনে হয় মনে হয় কিছু এটা ঘটবে মনে হয় কিছু এ দেখেন দেখেন আপনার ইমানটাকে পোকাতে খেতে শুরু করেছে বুঝতে পেরেছেন কি বলছি আমি তো এইটা হচ্ছে শির্কের অনুপ্রবেশ আমাদের ভেতরে আল্লাহ রসুল যখন মেরাজে গেলেন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ সোবানা তালা কিছু গিফট দিয়েছিলেন এক নম্বর গিফট ছিল পঞ্চাশ ওয়াক স্যালাদ কমাতে কমাতে কত ওয়াক দেখেছে পাঁচ ওয়াক পাঁচ ওয়াক পড়াতে সময় নাই পঞ্চাশ ওয়াক দিলে কি হতো অবস্থা 
এবার আনাস রাজের তরফ বলছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আল্লাহ বলছে যে আমার কথায় নড় চড় হয় না বুঝেননি কথাটা মানে কি পঞ্চাশ ওয়াক্তে আমি দিব পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করলে এত বড় অফার কেউ দিতে পারবে না তো আল্লাহ আপনাকে বলছে যে শির্ক যদি ডিলিট করো মন থেকে তাওহিদ নিয়ে চলো তাহলে ডেঞ্জার জোনে পড়বা তবে আমি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবো আর কি দরকার আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকে টেনশন আছে কি ওই সে আবু বাক্কারের কথা পালিয়ে গেলেন অন্ধকারে গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছেন আল্লাহ রসুলের আবু বাক্কার উপরে ওই অদ্বা সাহেব আবরা খুঁজছে এভাবে দেখে বলছে আল্লাহ রসুল নিচে দেখলেই আপনাকে আমাকে আমাকে দেখে ফেলবে বলেন কি করব তো বলছে যে ওখানে আমি আপনি আর আল্লাহ আছে তাও বাক্কার একবারে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত কোনো টেনশন নেই ওরা আলহামদুলিল্লাহ টেনশন তো নেই আল্লাহ যদি সাথে থাকে কেউ কি ক্ষতি করতে পারে যেমন কালকে একটা ফেসবুকে পোস্ট করেছে আমি বিল গেটসের নাম শুনেছেন বিল গেটস পৃথিবীর সবচেয়ে কোটিপতি মানুষ যার সম্পদের পরিমাণ ওয়ান জিরো সিক্স পয়েন্ট সামথিং বিলিয়ন ডলার এত টাকার মালিক তারপরে আমাজনের মালিক ওয়ান 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 পয়েন্ট সামথিং আমি ওখানে আমার ছবি দিয়ে লিখেছি যে এদের দুজনের চেয়ে আমি কোটিপতি কেন বলেন তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি ফজরের দুই রেখা সুন্দর ছেলাতে তাই করলো গোটা পৃথিবী আর তার মধ্যে যা আছে সব বিক্রি করলে পৃথিবীর সম্পদের দাম হবে না তোর চেয়ে বেশি কোটি আমি না কিসের বিলকেস এখন যদি এখন যদি আপনি এটাকে মনে মনে ভাবেন এটা ভাবতে ভালোই লাগে টাকা না থাকলে কি হয় এখানে ইমানে পোকা ধরতে শুরু করেছে আপনাকে প্রকৃতই ধনী হতে হবে যেমন মুখ দিয়ে বলবো আলহামদুলিল্লাহ বা সুমান আল্লাহ এ কথা শোনার পরে তুমি ভিতরে আমাকে নিয়ে নিতে হবে সত্যি আমি কোটিপতি এখন তো বলে যে ও হাওয়াতে কোটিপতি হওয়া লাভ আছে কোনো হতে পারে তোমার কাছে সম্পদ না আমি কিসের কোটিপতি না আল্লাহ আপনাকে কোটিপতি করেছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে আলমারা তু সলেহা নেককার বিবি হচ্ছে এই গোটা দুনিয়া বিক্রি করলে তার চেয়ে বেশি দামি এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে যে নেককার বিবি বেশি দামি তারপরে ঘটনা অন্যরকম তাহলে তাওহিদ আল্লাহ রসুলের বুকে তাওহিদ ছিল মক্কার মধ্যে সবচেয়ে ভালো চরিত্র মানুষ গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো চরিত্র মানুষ আল্লাহ রসুল সেই আল্লাহ রসুলকে নিজের চাচারা নিজের পরিবার নিজের আত্মীয় স্বজন যারা প্রাণ পণে ভালোবাসত তারাই সেখান থেকে তার তারাতে বাধ্য হলো বাধ্য হলো তাহলে তাওহিদ বুকে থাকলে কি করে কী করতে হবে কষ্ট দেবে এবার আসেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে এই মোমিনদের জন্য দুনিয়াটা জেলখানা জেলখানায় মোবাইল ব্যবহার করা যায় দুখানা রুটি দিয়েছে একখানা পোড়া চেঞ্জ করা যাবে চেঞ্জ করা যাবে একটু শুয়েছেন তো কম্বলটা ভালো না কম্বলটা শুলে গায়ের মধ্যে একটু কামন করে গিয়ে বলে যে কম্বলটা চেঞ্জ করেন করবে বরং মারবে আপনাকে আপনার যদি ইচ্ছা আরে বাথরুমটা খুবই গন্ধ নোংরা আমাকে একটু আলাদা একটা বাথরুম দেওয়া হোক দিবে আপনার আমার এত আরামেশ কেন এত আরামেশ কেন তাও হিদবাদি লোকে তো এত আরামেশ থাকে না দলিল আল্লাহ সুসাল্লাম এটা গাছতলায় চাটার উপরে শুয়ে আছে আব্দুল আব্দুল মাসুদ রাজিল্লাহ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তো আল্লাহ সুর ঘুম থেকে উঠেছেন তো আল্লাহ সুর তো খুবই সুন্দর দেখতেছিলেন তো ফর্সা মানুষ ছিলেন তো পিঠের উপরে চা টায়ের দাগ বসে গিয়েছে দেখেন না পাটে বা সব মানে পাটিতে বা শপে শুরু হয় তো ওটাকে দেখে সাহাবিরা কত ভালোবাসতেন চোখ ছলছল করছে আল্লাহ সুল এটা আমাকে আগে বলতেন কিছুটা পেরে দিতাম আপনার বুঝে অনেক কষ্ট হয়েছে তো আল্লাহ সুর বলছে পাগল কোথা কর এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মানে কি বলবো ক্ষণিকালয় প্রতিকালয় প্রতিকালয় ক্ষণিকালয় বুঝেন তো বাস স্টপ বাস আর ট্রেন যদি স্টেশনের মায়া করে আগে যেতে পারবে পারবে লোকে যেতে হবে তা আল্লাহ রসুল বলছে এই দুনিয়াতে এসেছি এই দুনিয়াটাই হচ্ছে একটা ক্ষণিকালয় প্রতিকালয় এখানে একটু বিশ্রাম করবো আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তা এখানে অত আরামে এসে দরকার নাই আল্লাহ রসুল মারা যাওয়ার আগের বুধবার লাস্ট বুধবার এই বুধবারে খুদবাতে উঠলেন মেম্বারে খুদবাতে না মানে এমনি বক্তিতা খুদবা মানে তো বক্তিতা উঠলেন উঠে কয়েকটা কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটা কথা বলেছিলেন যে তোমরা কি জানো শুনে রাখো একজন ব্যক্তির কথা তাকে আল্লাহ সোমান তালা ইখতিয়ার দিয়েছিলেন সে চাইলে দুনিয়া নিতে পারে ইমোটাল লাইফ সারা জীবন থাকবে সে চাইলে দুনিয়া নিতে পারে আর চাইলে আখেরাত নিতে পারে তো সেই ব্যক্তি চয়েস করেছে আখেরাত আহ্বাক্কা সিদ্দিক রাজ হাওমা করে কানতে লাগলেন সাহাবির আহ্বাক্কা রাই আরে আল্লাহ সুল্লাহ একজন লোকের কথা বলেছে আবু বাক্কার তো কঠিন লোক তো আল্লাহ রসুল অন্তরে কথা আবু বাক্কার বুঝতেন তো আবু বাক্কাকে ধাক্কা মেরে বলছে আরে একজন লোকের কথা বললো তো আল্লাহ রসুলের কথা বলেনি 
কিছুদিন পর সাহাবিরা বুঝতে পারলেন ওই মেম্বারে বসে আল্লাহ রসুল বলেছিলেন আমার কাছ থেকে কে কি পারবা পাবা নিয়ে নাও আমি যদি কারোর পিঠে কোড়া মেরে থাকি দেখো পিঠ রেডি আসো একজন ব্যক্তি উঠে বলছে যে তিন দিন দিনার পাবো আমি তিন দিনার দিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল বললেন আব্দুল এই আপনার আব্বাস রাজুল ছেলে ফজলকে বললেন যাও রাজু ওকে বললেন তিন দিনার দিয়ে দাও দেখেন পেলে মানুষকে সামনে সামনে বলতে হবে ওই পিছনে গিয়ে কী বোধ করে লাভ না যে মরে গেল মরে গেল সব দিয়ে ই করে গেল এখন ক্ষমা করতে হবে দেখেন খারাপ জিনিস তো এইখানে আল্লাহ রসুল বলেছিলেন যে আমি পৃথিবীতে আমার যা এসান ছিল যা ছিল সব আমি সবারই যা ছিল নিয়েছিলাম সব চুকে দিয়েছি আমার পরে কারো অভিযোগ নাই খালি একটা লোকেরই আমি ঋণ চুকাতে পারিনি সাহাবিরা বলছে কে সে তো বলছে সে আবু বাক্কার বলছে তাই বলে জি হ্যাঁ বলছে আপনারাও পারবেন না আবু বাক্কারের ঋণ একমাত্র শোধ করতে পারবে আল্লাহ সুমার এটা যে আবু বাক্কার এটা যে আবু বাক্কার আবু বাক্কার রাজি লাগানো আল্লাহ সুলের কাছ থেকে হালকা টাচ পেয়েছে বলছে আবু বাক্কার গো এলাকায় মনে হয় থাকা যাবে না তাও হিদ ভালোবাসা কাকে বলে আল্লাহ রসুল যে একটা কথা বলেছেন না যে দুজন যদি একজন আরেকজনকে যদি ইসলামের জন্য ভালোবাসে তো কোনো ছায়া থাকবে না কেমতের মাঠে কঠিন দিন হবে সূর্য মাথার উপরে আল্লাহ আরও সে ছায়া থাকবে ওই ছায়া তলে আপনি আর সে স্থান পাবে আমি নবগ্রামে প্রথম প্রোগ্রাম করতে গেলাম তিরিশ হাজার লোকের প্যান্ডেল হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি অবাক হয়ে গেছি এত মানুষ আমি ওখানে প্রথম প্রোগ্রাম করতে গেলাম আমি বললাম আমাকে কেউ চিনেন তো বলছে সবাই চিনি আমি যা ভালোবাসা পেয়েছি আমি তো আমার জীবনে হয়তো সেরা ভালোবাসা ওখানে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ওখানে মানে কষ লোকের সাথে হাত মেলাতে যে আমার জানা নাই তো বলছে আপনাকে আল্লাহ রসতে ভালোবাসি তা আমি হাসছি আর বললাম যে আমিও যদি ভালোবাসি তো তুমি আর আমি থাকবো যান এ ওইখানে যেদিন সবাই ত্রাহি ত্রাহি করবে কলি যা ফেটে যাবে আবু বাক্কার সিদ্দিকরা জেল্লা তোলা আনু কে আল্লাহ রসুল বলছেন মনে হয় আল্লাহর নির্দেশ আসলে ওই মক্কাই থেকে মদিনা চলে যেতে হবে মনে হয় পরিস্থিতি খারাপ খালি এটা বলেছেন সেদিনই বাজারে গিয়ে দুখানা উঠ কিনে এনে শুরু করেছেন পোষা আল্লাহ রসুল কবে নির্দেশ দেবেন কবে নির্দেশ দেবেন ইমানটা দেখেন তো উঠটা পুষতে 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 একদিন দুপুর বেলায় আল্লাহ রসুল এট ও টাইম দুপুর বেলায় সৌদি আরবের লোক বেরায় না আমি হাদিসটা পড়তে আমার ভাবতাম যে দুপুর বেলায় কেন বেরায় না যখন সৌদি আরবে ছিলাম বুঝতে পারে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা পড়ে এখন তো তখন আরও বেশি ছিল তো আল্লাহ রসুল দুপুরে গেলেন গিয়ে সালাম দিলেন আসমা বিনতে আবি বাক্কার রাজিলা তালা আনহা আবু বাক্কারের মেয়ে আসমা দরজা খুলে দিল যে কী ব্যাপার আপনি এখন আসলেন হ্যাঁ হচ্ছে তোমার আব্বু রায় বলে হ্যাঁ আছে যে আবু বাক্কার আল্লাহর নির্দেশ হয়ে গেছে আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় তো বলছে যে ওই মক্কা থেকে মদিনা চলে যেতে হবে আল্লাহ বলে দিয়েছে তো আল্লাহ সুল আমি সাথে যাব না তুমি সাথে যাব না তা হয় নাকি তো আবু বাক্কার রাজিলা তার নূর কেঁদে ফেললেন কোথায় যাওয়ার জন্য কাঁদলেন কোথায় মক্কা থেকে মদিনা তার মানে খুব ভালোভাবে জানে রাস্তায় গেলে মরতে হবে যান হাতে নিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ সুলে ভালো ওরা কতটা বাসে যে একা আপনাকে আমি ছাড়ব না একা আপনাকে আমি ছাড়ব না তো যান হাতে নেওয়ার জন্য এই যান হাতে নেওয়ার জন্য এতদিন বসছিলেন তাও বাক্কার হাওয়া মকরে কাঁদতে লাগলেন যে এত বড় সৌভাগ্য আমার যে আমি আপনার সাথে যাব আছে ভালো মানুষ দুনিয়াতে এখনো নজরানা বলে একটা গ্রাম আছে আমাদের ওই দিকে ওই গ্রামে আমি প্রচুর প্রোগ্রাম করেছি তো সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ চাচা যেখানে প্রোগ্রাম করে যায় উনি শুনলেন বীরভূম আমার প্রোগ্রাম কয়েক বছর আগের ঘটনা গঙ্গারামপুর পাথর চাপড়ির পাশে তো তার ছেলে দুজন ওখানে চাকরি করে মানে আপনার ব্যবসা বাণিজ্য করে তো সেই চাচা ওই এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে গিয়েছে এভাবে যে শাহিনুর রহমান যে লোক ও তো কাউকে ভয় করে না ওখানে গিয়ে মাজারের বিরুদ্ধে বলবে ওকে গুলি করে ওখানে মেরে দেবে আমি চাচার ভালোবাসা দেখাচ্ছি এ আমি ওকে কথা মনে পড়ে ওর কথা মনে পড়ে গেলো তাই লোকটাকে দেখলে আমার এখন জান্নাতি মনে হয় তো সে চাচা বলছে আমাকে ফোন করেছে যে শাহিনুর রহমান বলছেন ওর ছেলেকে দিয়ে ফোন লাগিয়েছে বলে জিয়া বলছিলাম তো হচ্ছে আপনার গাড়িতে একটা সিট হবে তারা কি ব্যাপার বুঝতে পারলাম সিট হবে মানে আমি নজর আনা থেকে বলছেন আমার বাড়ি থেকে তো যথেষ্ট দূর রাস্তা না না ওই গঙ্গ গঙ্গারামপুর যাবেন শুনলাম তা আপনাকে আপনার সাত গুলি করলে প্রথমে আমাকে লাগতো তারপর আগে দেখা যেত বলে কানতে লাগলেন ভালোবাসার মানুষ তো এখন আছে তাই না তা আল্লাহ রসুল তিনি ভালোবাসারই পাত্র এই আবু বাক্কারের ঋণ সবারই ঋণ শোধ হবে আল্লাহ সুল ওইখানে বুধবারে বললেন আউলুম মানে মহাজুলুম মহা অত্যাচার এবার আপনাকে আমি বলি শিরকটা কি আমার ভাষায় একটা শিরকে আমি সংজ্ঞা করেছি সংজ্ঞাটা শোনেন শিরকটা কি সৌদি আরব গিয়েছেন হজ করতে 
যে মাজার দেখছেন এই মাজারে কিছু টাকা দিয়ে যান তো সে বাবা আমার কিছু টাকা পয়সা নাই বলছে না কিছু তো দিতেই হবে তো ভালো করে খুঁজে দেখছে এক টাকার একটা কয়েন পড়েছে ইন্ডিয়ান ছোট কয়েন যেটা চলছে না এখন বর্তমানে কিছু জায়গায় চলে না অচাল পয়সা দিয়ে দিয়ে আপনাকে বোঝাচ্ছে তো ওই লোকটা করেছে কি ওই টাকাটা তুলে ওর হাতে দিয়েছে এখন আপনাকে বলি ও আর দু লক্ষ টাকা বাতিল হজ বাতিল কত টাকা দিয়েছে এক টাকার একটা ছোট কয়েন যেটা চলছে না এর নাম হচ্ছে শির্ক মনে হয় খুব সুন্দর বোঝাতে পেরেছি বুঝেননি এইটা হচ্ছে শির্ক পেছনে যা পাপ করেছেন মানে শির্ক হচ্ছে ফরমাটের মতো মোবাইলে ফরমাট লেগে গেছে সব শেষ আর পাবেন না এটা হচ্ছে শির্ক এক বাক্যে আপনার সব শেষ বাপরে বাপ ড্রাইভারটা এত দারুণ থামিয়েছে গাড়িটা যে বেঁচে গেলাম এখান থেকে সব শেষ আমল ডাক্তারটা এত ভালো যাবার মেয়েটা বেঁচে গেল এখন শেষ আপনি বলে আকাশে বৃষ্টি হলো যেমন আমার ফনি ঝড়ের যেদিন সেদিন প্রোগ্রাম আমাদের ছিল তো এলাকার মানুষ বলছে যে এদেরকে আল্লাহ ভালোবাসে না বুঝতে পারছেন ফনি ঝড়ের দিনে তো আমি সেদিন তাদের জন্য অনেকবার দিন রাত দোয়া করেছিলাম যে আল্লাহ গো প্রোগ্রাম হোক না এটা বড় কথা না তবে তাদেরকে শির্ক থেকে বাঁচাও তারা কি বলবে যে এরা চেউ হবি বা হিন্দু খ্রিস্টানের দালাল এরা প্রোগ্রাম দিয়েছে তাই আল্লাহ বৃষ্টি দিল তাই আল্লাহ বৃষ্টি দিল বৃষ্টি দেওয়ার মানে কে আল্লাহ সুমনা তায়লা বুঝতে পেরেছেন অনেক মানুষের ইমাম ইমান কিন্তু হারিয়ে গিয়ে বসে আছে কেন প্রোগ্রাম দিল তাই বৃষ্টি হলো সম্ভব নাকি সারা জীবন বড় বড় প্রোগ্রাম দিল বৃষ্টি হবে না প্রোগ্রাম হতে গেলে দোয়া মানে বৃষ্টি হতে গেলে দোয়া লাগবে আল্লাহ রসুল যে পথ দিয়েছেন সেইটা তাই লুকমানে কিন্তু তার ছোট্ট কলিজার টুকরা ছেলেকে বলছে ও আমার কলিজার টুকরা সন্তান খবরদার তুমি শির্ক করো না তাহলে শির্ক বুঝতে পারলেন আচ্ছা এবার তাবিজ দেখা যায় হাতে অনেকের তাবিজ তো এই তাবিজ শির্ক ব্যবহার করা তাবিজ কে দেয় ইমাম সাহেব দেখেন উল্টো জগৎ না আপনাকে আমি বললাম যে এই মসজিদের ওই কোনায় যাবেন না একটা বিশধর অজগর সাপ আছে গেলে সবল মাপে যাবেন তো তাবিজ যে জিনিস এটা পড়লেই আপনি শেষ মুশ্রিক হয়ে গেলেন আর ওই ইমাম সাহেব কি করে তার ব্যাগে অনেকগুলো ওই গোখরা সাপ বা ওই আপনার শির্কের ফ্যাক্টরি পরে রেখেছে সে আবার মানুষকে দিচ্ছে তাহলে ইমানটা কি করে নষ্ট করছে মানুষের এক দুই নম্বর উপদেশ আসুন একটু আগে যায় লোকমান একেম ছেলেকে বলছে ইয়া আবু না ইয়া হে আমার কলিজার টুকরা আকিমি সলা তুমি সলাত আদায় করো কালকে একটা হানাফি এলাকায় গেলাম হানাফি এলাকা একটাও আহলা দিস নাই বুঝতে পারছেন তো পরপর নাকি চার পাঁচ বার জাল সাটাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে আমার নাম শুনে তো কিভাবে যে প্রোগ্রাম হয়ে গেল তো আমি প্রধান বক্তা ছিলাম উঠলাম স্টেজে সবারই মুখ জড়ো কি যে কখন কি বলে আল্লাহ জানে আমাদেরকে ভয় করে আমরা তো বলবো কোরআনের হাদিস তাই না তা আমি বললাম এই এলাকায় কত লোক বসবাস করে তুমি হচ্ছে পাঁচশোর উপরে ফজরে কতজন যায় তেরো চোদ্দ জন জুমার দিনে তেরো চোদ্দ জন তো ঠিক আছে ওটা একটা আলাদা ফজরে অনেকে তো যায় না মানে অনেক অমুসলমান আমাদের সাথে আছে আমরা জানি এবার আমাদের জুমার দিনে তো হচ্ছে সৌত্তরটার উপরে কোন দিন লোক হয় না জুমার দিনে তো মসজিদগুলো ভরে অন্তত তা বললাম যে আপনারা কি তো হচ্ছে আমরা হানাফি দেখবেন আছে আমার ইন্টারনেটের কথাটা তা বললাম সবগুলো বাট পার আমার সামনে যারা বসে আছেন মাথা খারাপ আমি যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেছেন যে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না তাকে জেলখানার মধ্যে ঢুকে দাও অতক্ষণ মারো যতক্ষণ হয় মরছে তাহলে সালাত আদায় করছে মুরগি জবাই করেছেন বলে জি হ্যাঁ ছাগল জি হ্যাঁ গরু জবাই হয়েছে হ্যাঁ যারা করেছে তারা নামাজ পড়েছে আর কথা নাই আমি সবগুলো হাড়ি সিদ্ধি ফেলে দিতে হবে হানাফি হয়েছে দেখেন দেখেন হানাফি ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একজন অত বড় মহাদ্দেশ তার নামকে ভাঙে উল্টো পাল্টা কথা বলে ছড়াচ্ছে সমাজে তো আল্লাহ ওদের রহমত দিলে দিয়েছে আরে ভাই দু ঘন্টা বক্তৃতা দেওয়ার পরে বলছে আরও এক ঘন্টা বলেন নাহলে নামতে দেবো স্টেজ থেকে তো আল্লাহ রহমত দিয়েছে তো রহমতের মালিক আল্লাহ সুমান তালা অন্তর অন্তরের পরিবর্তন মালিক আল্লাহ সুমান তালা এই জন্য একটা দোয়া আছে এই দোয়াটা সবসময় করবেন ইয়া মুকাল্লি বাইল কলুব সাব্বিদ খালবি আলা দিনিক হে অন্তর পরিবর্তনকারী আমার অন্তরটা দিন ইসলামের উপর অটোট রাখো কারণ কে যে কখন বেইমান হয়ে যাবে কে যে কখন কাফের হয়ে যাবে মুশকিল এটা হাদিস খুব ভয়ঙ্কর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে কেউ জান্নাতে চলেই গিয়েছে চলে গিয়েছে এক হাত বাকি এমন কুকর্ম করা শুরু করবে ওকে জাহান্নামে যেতে হবে কেউ জাহান্নামে চলে গিয়েছে চলে গিয়েছে চলে গিয়েছে ও এমন একটা কাজ করবে যে আল্লাহ সুমাত ওকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই জন্য ইমান টিকানোর জন্য আল্লাহ কাছে সবসময় দোয়া করতে হবে এই যে আজকে দাঁড়িয়ে আছে একদিন নাও থাকতে পারে আমরা বহু মানুষকে দেখেছি দাঁড়িয়ে রাখার পরে দাঁড়িয়েছে সে 
রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ছেলেকে লুকমান হাকিম কি বলছে আকিম ইস সলা বেটা নামাজ পড়ো নামাজ আদায় করো আল্লাহ কতবার বলেছেন কোরআনে নামাজ আদায়ের কথা বিরাশি বার দেখেন সবার মুখস্ত আমাদের তো বিরাশি বার আল্লাহ সলাদের কথা বলেছেন তাহলে এই সলাদটা কখন ইমান টেস্ট হবে ফজরে আর আসরে ফজরে মসজিদে কতজন হয় এবার আপনার ইমানটা টেস্ট হবে ফজরে দেখেন সবচেয়ে আরামের ঘুম রিল্যাক্সেশনের সময় ওই সময়টা ওই সময় শয়তান আপনাকে প্রতিদিন আপনার মিস হবে কিন্তু শয়তানের মিস হবে না প্রত্যেকের কাছে শয়তান গিয়ে বলে আরে ঘুম আরে এখন ওঠার কি দরকার শয়তান আপনাকে অসুস্থা দিতে থাকবে একটু যদি গাফিলতি করেন আপনি শেষ বহু ভালো ভালো মানুষকে আমরা চিনি যারা নামাজ আদায় করে না নামাজ আদায় করে না ফজরে কে ওই সূর্য ওঠার পরে করে যখন উঠে তখন করে এমনও লোক আছে বেলা আটটায় নটায় ফোন দিলে বলেছে সকালে ফোন করেছেন কেন মানে সকাল বলতে গেলে ভোরবেলা বলতে চাইছে যে এখন ডিস্টার্ব করলেন কেন বুখারের হাতে জালনা রসুল বলছে কোনো কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকে ফজরের টাইম পার হয়ে গেল শয়তান তখন করে কেউ কে ঘুম টুম পারিয়ে আচ্ছা করে ঘুম পারিয়ে যখন দেখে যদি উঠলো না কানে ওর পেশাব করে চলে যায় পেশাব দেখতে পান না পান এটা বড় কথা না পেশাব করে চলে যায় তাহলে যে এগারোটায় উঠে ওকে পায়খানা করে নাকি তাহলে ওর কানে চিন্তা করেন তাহলে তো ছেলেকে কি বলছে লুকমান হাকিম আকি মিসলা বেটা তুমি নামাজ পড়ো নামাজের প্রতি পাবন্ধ হতে হবে আমি প্রায় প্রোগ্রামে এটা বলছি এই কথাটা আজকে বাবরি মসজিদ হিন্দুদের হাতে বর্তমানে কদিন আগেও জানতো আমরা আমাদের মসজিদ সংবিধান যেদিন রচনা হয়নি তার আগে থেকে বাবরি মুসলমানের মসজিদ মানে তো মুসলমানের হবে স্বাভাবিক কথা তো এই রায়টা চলে গেল হিন্দুদের হাতে এখন বর্তমানে তারা মন্দির করবে কি করবে তাদের ব্যাপার কিন্তু সবাই বড় বড় ভাষণ দিতে শুরু করলো দেখলাম বহু নেতা নেত্রী ফিল্ডে নেমেছে যে না বাবরিকে আবার নিতে হবে বাবরি আমাদের কেন কেন ইত্যাদি 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 আমি এই বিষয়টা লাইভ করলাম তো যাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের মুখ বন্ধ এখন পর্যন্ত সবাই চুপ সবাই চুপ একটা উদাহরণ খালি দিয়েছিলাম উদাহরণটা কি ধরেন এই মাইক্রোফোনটা এই মাইক্রোফোনটা আমার কাছে আছে আপনাকে আমি গিফট করলাম ভাই এই মাইক্রোফোনটা নেন আপনি নিলেন প্রতিদিনই খেয়াল করি যে মাইক্রোফোনটা কোনো কাজে লাগান না কোনোই কাজে লাগছে না মাইক্রোফোনটা আমি কি করবো আপনার কাছে রাখবো না নিয়ে নেব বলেন রাখবো না নিয়ে নেব তো নিয়ে নিয়ে আমি একটা চণ্ডী দাসকে দিয়ে দিলাম ভাই আপনি ইউজ করেন ও এবার ইউজ করলো তাহলে আমার অন্তর শান্তি পাবে নাকি ভারতবর্ষের সমীক্ষা বলছে ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে নামাজ হয় না বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে নামাজ হয় না বা ভৃতেও সালাদ হতো না তো যাতে সালাদ হয় না সেটা সেই মসজিদ আল্লাহর ঘর জজ রায় দিয়েছে আল্লাহর কসম করে বলছে আমি বিশ্বাস করি না নরেন্দ্র প্রধান নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী মানুষ বানিয়েছে আল্লাহর কসম করে বলছে আমি বিশ্বাস করি না নরেন্দ্র মোদীকে আল্লাহই প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে আমাদের ইমানের ঘাটতির কারণে যে লেবার বুঝ ঠেলা দেখেন আপনি ইমানের ঘাটতির কারণে হয় ইমানের ঘাটতির কারণে না হলে আমাদের ইমানের টেস্ট চলছে আল্লাহর কাছে তাহলে আমি আপনাকে গিফট করলাম আপনি নিলেন না আল্লাহ আমাদেরকে মসজিদ গিফট করেছেন মসজিদ আল্লাহর ঘর সেই মসজিদটা আল্লাহ অনেক দিন যাব দেখছে যে না মুসলমান অত কাজে লাগে না তো চন্ডী দেশে দিয়ে দিচ্ছে না খাগা এবার তোরা করে আল্লাহ রসুল বলছেন বান্দা যখন শেষ দায় চলে যায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় আল্লাহ তাহলে এই মুসলমানকে হিসাব করে দেখেন আটানব্বই জন মুসলমান নামাজ পড়ে না অথবা বেশি হলে পঁচানব্বই জন মুসলমান নামাজ পড়ে না একটা ফ্যাক্টরির একশো লোকের মধ্যে পাঁচটা লোক কাজ করে পঁচানব্বইটা করে না ফ্যাক্টরি চলবে চলে কেন আল্লাহ জানে এখনো গলা টিপে ধরে নি কেনে আল্লাহ জানে আজকে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় না করে আমরা অনেক এখানে বসে আছি এখনো যে আল্লাহ গলা টিপে ধরে নি কেন আল্লাহ জানে আল্লাহ যদি প্রতিদিন বিচার করতো দুনিয়াতে মানুষ থাকতো কিনা এটা সন্ধের বিষয় আল্লাহ একদিন বিচার করবেন আপনাকে আল্লাহ অবকাশ দিয়েছে এ তোমাকে আমি ফ্রি হয়েল দিয়েছি যাও তুমি তোমার রাস্তায় ওই দিকে আমি তোমাকে ধাবিত করব ইসলাম এটা না যে পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করবেন ইসলাম মন টু নাইট সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত যা করবেন তাই ইসলাম যা করবেন এ টু জেড তাই হচ্ছে ইসলাম তাহলে আজকে প্রত্যেকটা মানুষ যদি এই সলাত আদায় করতো ঠিকঠাকভাবে বাবরি যেত আল্লাহ তো রায় দিয়েছে কেন বাবরি রায়ের আগে অন্তত প্রত্যেক ইমাম সাহেব বলতে পারেনি যে কুনুতে না জেলা পড়েন প্রত্যেক মসজিদে বড় বড় নেতারা আছে তারা বলতে পারেন যে প্রত্যেক মসজিদে কুনুতে না জেলা পড়ুন আর প্রত্যেক মুসলিম নামাজ ধরুন কারণ বাবরি রায় বাবরি কার আল্লাহ এখন আপনার খাদ্য সুরক্ষাকারে নামের বানান ভুল কোথায় যাবেন ফুড সাপ্লাই না পঞ্চায়েত 
ফুড সাপ্লাই ফুড সাপ্লাই সাড়ে তো তো বাবরি কার আল্লাহর দুনিয়া কার আল্লাহর তা আল্লাহর দুনিয়া থেকে আল্লাহ এটা বাবরি অন্য জনকে দিয়ে দিয়েছে দরখাস্ত কার কাছে করতে হবে দরখাস্ত করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নামাজ আমি এত বড় আশাবাদী আল্লাহর কসম করে বলছি মসজিদে বসে বলছি আজকেও যদি আমরা প্রত্যেকটা মুসলমান নামাজ ধরিনি হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে কালকে আবার বাবরি ঘুরিয়ে দেবেন আল্লাহ জন্য কিছু না মামুলি ব্যাপার অত বড় আগুনকে আল্লাহ বলছে যে শীতল হয়ে যাও টেনশনই নাই কোনো ব্যাপারই নাই এটা আল্লাহর পরীক্ষা চলছে আমাদের উপরে জালিম শাসককে চাপিয়ে যেমন দিয়েছে তেমন সলাত আমরা মুসলমানরা ছেড়ে দিয়েছি সলাতের প্রতি আমাদের মানে এত গাফিলতি আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা থাকবিরে উলা যদি ছুটে যদি তিন দিন যাবত কষ্ট পেতেন আপনার কদিন কষ্ট হয়েছে কদিন নামাজের জন্য কান্না করেছেন যে আল্লাহ গো আমি এই ওয়াক্তে নামাজ ছেড়ে দিলাম আমরা তো ইচ্ছে করে ওয়াক যায় করি বাড়িতে বসে থেকে ওয়াক যায় করি না ইচ্ছে করে ওয়াক যায় করি আল্লাহ সুলে এত বড় বড় অফার দিলেন আবু সাহেদ খুদ্রিরা যে লোক লাড়ু বলেন আল্লাহ সুলের সঙ্গে একবার শীতকালে বাইরে বেরালাম তো আল্লাহ সুলে একটা গাছের পাতা ধরে এভাবে নাড়ালেন আবু সাহেদ তুমি কি দেখছো বলে জি আল্লাহ সুল পাতা ধরে গেল বুঝে এটা কী বলো তুমি হচ্ছে জানি না যে এটা হচ্ছে সলাত কোনো ব্যক্তি যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক সালাদ আদায় করে তাহলে কি হবে এভাবে পাপগুলো আল্লাহ সুলে তারা ঝরিয়ে দেবে আবু হুরাইরা জেল তালানু বলেন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বলছে ও আবু হুরাইরা ও সাহাবিরা তোমাদের বাড়ির সামনে একটা নদী আছে বহমান নদী এতে পাঁচবার গোসল করলে গায়ে ময়লা থাকবে সাহাবিরা বলছে কী বলেন একবার করলেই তো থাকে না পাঁচবারে কী করে থাকবে বলছে এটাতে সলাতের নিদর্শন বা সলাতের উদাহরণ কেউ যদি সলাত আদায় করে যত সাজিরা গুণ আছে আল্লাহ সুমাত ক্ষমা করে দেন আর আসিফলে মালিকরা জেল তালানু বলেন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বলেছেন যে এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এক সপ্তাহ টানা যত পাপ করবেন সব আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে খালি জুমা সালাত আদায় করলে খালি জুমা না জুমা সালাত আদায় করলে আরও পাঁচ ওয়াক্তের সাথে সলাত আদায় করা বাহাদুরি না সলাত আদায় করতে বাধ্য যেমন আপনি যদি বলেন যে আমি সব করব তো কি করেন ফজরের পরে এই করি জোহরের পরে এই করি এই সেই করি বলবেন আপনি কি কখনো কাউকে বলেন আপনার যদি বলে চাচা কী দিয়ে ভাত খেয়েছেন কী খেয়েছেন অনেকে বলে না কী খেয়েছেন আপনি কি বলছেন যে ভাত মাংস ডাল পানি তরকারিতে পেঁয়াজ রসুন ছিল আপনাকে উল্টো পাল্টা বলবে কেন যে এভাবে বলছেন কেন এর আমার বলা নাকি বলবেন যে ভাত মাংস ছিল এটা খেয়েছি পানি তো খেতে পারে সবাই জানে তাই না সলাদ কিছু করার নেই যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করতে হয় না সলাদ আদায় করতে হবে না করলে মুসলমান থাকবেন না এর আপনি বাধ্য এমনি করতে হবে আপনাকে নেকি না এতে মুসলমানের তোকে টিকাতে গেলে ফাঁসি বাঁচাতে গেলে আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার আনতে গেলে পরীক্ষার হলে ঢুকতে গেলে আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে এটা তো বাহাদুরি নাই বাহাদুরি কিসে তা যদি সালাদ আদায় করাই চাষতে সালাদ আদায় করান বাহাদুরি কিসে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সাথে সাথে ওই যে সুন্না সুন্নতে মোয়াক্কাদ আছে এটাতে বাহাদুরি এক কোটি টাকা জাকাত হয়েছে মানুষকে দিবেন কোনো বাহাদুরি নাই বিপদে আছেন আপনি জাকাত না দিলে মহাবিপদ একবারে একটা টাকওয়ালা সাপ হয়ে আপনাকে আনা মালুকা বলে কামড়াবে একটা ভিকারি মিস্কিনকে এক টাকা দান করেছেন এক টাকা দিয়েছেন এটা আছে বাহাদুরি এক কোটি টাকা বাহাদুরি নাই কেন বাধ্য ইউ হ্যাভ টু গিভ আপনাকে দিতে হবে না দিলে আপনি মুসলমান থাকবে না তো নামাজটাও তাই আমরা যদি এটুকু বাক্যটা মনে করতাম যে নামাজ না পড়লে মুসলমান থাকে না একটা বেনামাজি থাকতো এলাকায় থাকতো কিন্তু আজকে দেখেন আমরা নামাজে আসি আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে আসি না আমরা সলাতে আসি আমাদের আত্মীয় স্বজনকে বলি না আমরা সলাতের বেনিফিটটা বুঝি কিন্তু আমরা মানুষকে বুঝাই না তাহলে এটা কেমন কথা তাহলে লোকমান কিন্তু ছোট্ট ছেলেকে অত কলিজার টুকরা ছেলেকে বলছে বেটা আকিমির সলা তুমি সলাত আদায় করো আচ্ছা এইখানে লোকমান কিন্তু কেন বললো এটা আমি রহস্য এখনো খুঁজছি কেন বললো এই জায়গায় বলার পেছনে অন্য কারণ আছে লোকমান কিন্তু একই বাক্যে বলছে ধরেন সাপোজ আপনি আপনি আমাকে আমি বললাম যে কালকে আমার তারাপিঠে প্রোগ্রাম আছে এবার আপনি আমাকে বলছেন যে এখান থেকে যাবেন কুলির মোড় সাপোজ আমি জানি না এমনি বলছি কুলির মোড় গেলেন ওখান থেকে সোজা পঁচিশ কিলোমিটার একই রাস্তা এটা যদি বলেন কোনো সমস্যা নেই তাই না সোজা চলে যাব এই তো এবার আপনি আমাকে বলছেন যে এখান থেকে যাবেন কুলির মোড় ওখান থেকে গিয়ে তারাপিঠের রাস্তা পঁচিশ কিলোমিটার তো মাঝে আপনাকে দুবার কম্বল বা জ্যাকেট গায়ে দিতে হবে এরা বললেন মাঝে দুই জায়গা আছে এমন মানে কম্বল বা জ্যাকেট পড়তে হবে তারপরে যাবেন তার মানে ঘটনা কিছু আছে বুঝে নেবেন আমার কথাটা ঘটনা কিছু আছে ছেলেকে খালি নামাজ পড়তে বললেন না কি বললেন ছেলেকে অমরুবিল মারুফ ভালো কাজের কথা মানুষকে বলো এখনও না বাক্য আরও অধিক আছে বলছে অমরুবিল মারুফ ভালো কাজের কথা বলো ভালো কাজের মানে ফরজ নামাজের পর আয়তুল কুরসি পাঠ করলে জান্নাতে যাবেন ভালো কাজ 
সকাল বেলায় সাহেদুল ইস্তেক ভর পাঠ করলে সারা দিনের মধ্যে মরলে জান্নাত ভালো কাজ তারপরে হচ্ছে ফরজ সরাতের পরে ও আয়তুল কুসেটা তো বললামই তারপরে হচ্ছে আপনার কারুর সাথে কথা বলতে গেলেন একটু মিসকে হেসে কথা বলেন এটা সাদকা ভালো কাজ জাকাত দেবেন দেবেন মানুষকে অসহায় বিদ অসহায় মানুষকে সাহায্য করবেন গোপনে দান করবেন যেসব মানুষের নাই অনেকে মিসকিন তাকে চাইতে পারে না টাকার অভাব তাকে দান করলেন এটা হচ্ছে ভালো কাজ এটা মানুষ টুকটুকি নিয়ে ঠেকে গিয়েছে টোটো নিয়ে ঠেকে গিয়েছে ওকে একটু ধাক্কা মারলেন এটা একটা ভালো কাজ এটা বৃদ্ধ বোঝাটা বইতে পারছে না আপনার ক্ষমতা থাকলে ক্যাপাসিটি থাকলে সময় পারমিট করলে তার বোঝাটাকে একটু বহন করে দেবেন এটা হচ্ছে ভালো কাজ এটা হচ্ছে ভালো কাজ মসজিদে যতক্ষণ বসে থাকবেন ততক্ষণ নেই এটা হচ্ছে ভালো কাজ দিদি আলোচনা শুনেন শিখেন পড়াশোনা করেন একটু জাতির সামনে বলার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে ভালো কাজ তো এই রকম অনেক ভালো কাজ রয়েছে এই ভালো কাজের কথাগুলো কি বলেন লোকমান হাকিম ছেলেকে মানুষকে জানিয়ে দাও মানুষকে জানিয়ে দাও গোপন দেখা যাবে না ভালো কাজ মানে আপনি করবেন তারা ওই মানুষকে জানিয়ে দেন সাহা বিদায় সে বলতো জানলা শুনে এটা কেমন বৈষম্য না বলছে কী হলো বলছে বড় লোকরাও নামাজ পড়ছে আমরাও পড়ছি ওরাও রোজা করছে আমরাও করছি সব তো নেকি সমান কিন্তু ওরা যে দান করতে পারছে আমরা করছি না কথা তো সুন্দর আমাদেরকে দান করার ক্যাপাসিটি নাই তা আল্লাহ রসুল বলছে দান তো করতে হবে দরকারে মনিষ খেটেও দান করতে হবে তারপরের দিনে দেখা গেল ভালো ভালো সাহাবিরা যারা কোনোদিন লোকের মোট বয়নি তারা চুপি 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 মুখ 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 ঢেকে ঢেকে ওই কুলির কাজ করছে কেন দান করার জন্য ভাবা যায় তারা জানতে যাবে তো কারা যাবে বলে দেখি একটা কথা মারার জন্য কত তাদের আকুতি মিল হতে আল্লাহ হকবার তো তারা এই কাজ করলো তো একজন সাহাবি বলছে যে পারলাম না কাজ করতে কাজ করার সামর্থ্য নেই কি করব তো বলছে যে মানুষ কোথাও ঠেকে গেলে বিপদ থেকে উদ্ধার করো বলছে তাও ক্ষমতা নেই তো বলছে যে এটাও যদি ক্ষমতা না থাকে তো মানুষকে এমনি সাহায্য করো বলছে না এটাও ক্ষমতা নেই বলছে মানুষের সাথে যদি কথা যখন বলবো একটু মিসকে হেসে কথা বলবো এবার ঠিক আছে বলছে এটাও সাতখা গরিবের জন্য ছাড় দিতে দিতে কত এক পর্যায়ে আল্লাহ সুর বলছে স্ত্রী সহবাস করাও সাতখা নেকির কাজ সাহাবের বলছে এটা আমার কেমন কথা বলে জি তুমি তো ওইটা অন্য জন আর স্ত্রীর সাথে করতে পাপ হতো কিনা যে জি তো পাপের বিপরীত তো কি নেকি ওই যে আবু ঘুরায়রা বুঝতে পারিনি বিড়ালের বাপ যার নামার যার না তাহলে ছেলেকে লোকমা রেখে বুঝে ভালো ভালো কাজের কথা বলো তবে খালি ভালো কাজের কথা কিন্তু বলা যাবে না কিছু আলেম আছে খালি ফজিলত নিয়ে ব্যস্ত ওসব আলেম দুনিয়া ভি আলেম ওরা ভয় করে ওরা ভয় করে তাই ফজিলতই বলতে থাকে শুধু না ফজিলতের সঙ্গে আরও এতে যেতে হবে এবার ছেলেকে বলছে যে অন আনিল মুনকার খারাপ কাজ থেকে সমাজকে বাঁচাও এবার বুঝতে পারছেন নামাজ কেন পড়তে বলেছে খারাপ কাজের সাথে নামাজের কী সম্পর্ক হলো যে নামাজের জন্য পড়তে বলেছে মমিন হতে হবে ইমানদার হতে হবে আর যদি মমিন ইমানদার না হন তাহলে খারাপ কাজ থেকে মানুষকে যখন নিষেধ করবেন জাতি পিঠের চামড়া তুলে নেবে এবার টেনশান আপনার এবার এ জায়গায় টেনশান এখানে মুশকিল তাই ছেলেকে বললেন এবার মন্দ কাজ থেকে জাতিকে নিষেধ করো মন্দ কাজ মানে একজন ভাই আমাকে বলছে ভাই আমি নতুন আহলাদিস হয়েছি সই তরিকায় নতুন নামাজ পড়া ধরেছি তো ওরা তো অনেক কিছুই করে আর আমরাও অনেক কিছু করি তো ওদের কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বা আমি কোনটা করবো একটু যদি শর্টে বলেন তা আমি একটু উত্তর দিয়েছিলাম যে ওরা যা করছে তার বিপরীত করো বুঝতে পারেননি ওরা যা করছে তার বিপরীত করো দেখবেন সব আপনার সই আমল হয়ে গেল দেখেন এবার বলি মসজিদে ঢুকে প্রথমে বসছে বসে কি বসে না চরম বিয়াদবেরা আলেম হোক সাইকুল আদিস হোক মক্কার ইমাম হোক বিয়াদব কেন বললাম আল্লাহ রসুল বলছে মসজিদের আদব হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অন্তত পক্ষে সাল্লু রাখা তাইন দুই রাখা সালাত আদায় করতে হবে কাবলি আজলিস বসার পূর্বে তাহলে আদবের খিলাফ যে তাকে কি বলা হয় বিয়াদব বুঝতে পারছেন তাহলে ওই ব্যক্তি যে মসজিদে এসে চট করে বসে পড়লো আমি এমন কিছু মসজিদে দেখেছি যে এখনই জামাত শুরু হয়ে গেছে হবে এসে তাও বসলো কেন ওকে শিকার হয়েছে যে বসতে হয় আগে তারপরে দাঁড়াতে হয় মানে বিয়াদবি করে এবার নামাজ পড়তে শুরু করো এবার এই যে কাজটা করেছে আপনার চোখের সামনে পড়ে গেল এখন আপনাকে বলতে হবে যে জি চাচা এই যে অন্যায় হলো আপনি বসলেন কেন না এভাবে আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন এবার বলেন চাচা কি বলবে 
তোর বাপের বিয়ে পড়েছি তুই আমার হাঁটুর বয়সের ছেলে তোর এত বড় সাহস তুই আমার উপরে কথা বলিস এই তুই জানিস আমি কে অমক তমক বলবে কি বলবে না এবার লোক মালিক ছেলেকে লাস্ট বাক্যে একটা আর বলছে আমি লাস্ট বাক্যে বলছে অসবির আলামা সাবাক ব্যাটা ধৈর্য ধারণ করো পিঠের চামড়া জাতি তুলবে বা ওই লোক আপনাকে চর মেরে দিতেও পারে আমার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আমার মনে আছে আমি যখন আরব থেকে সে প্রথম আমিন শুরু করলাম আমাদের মসজিদে যেই বলেছি আমিন কয়েকটা ছেলে আমার সাথে হয়েছে তো জোরে হয়ে গেছে আমিনের আওয়াজটা আমিন বলেছে যেই আওয়াজ হয়েছে আমাদের মসজিদে তখন তৎকালীন সেক্রেটারি বা কি ছিল ওই ব্যক্তি নামাজের মধ্যে বলছে আসতে রে ভাবা যায় সোনাতের মধ্যে বলছে আসতে রে কি অবস্থা আমি সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম নামাজের মতো নামাজ শেষ করো মাত্র বলছে এই এই কর থেকে কি শিখে গেছি এই তো দলিল দেবে তোর ভাগ্যে খারাপ আছে তা আমার নামাজ হয়ে যায় বইটা আনেন মুসলিম শরীফ খুলেন আটশো দশ থেকে আটশো পনেরো নম্বর আদেশ ওরা বলছে তুই খুল এতদিন আমরা পাইনি যাক আমি দেখালাম ঝামেলা করে বেরিয়ে আসলাম মসজিদ মানে তাড়িয়ে দেওয়া হলো বাইরে আসলাম পরের দিন আবার গেলাম গিয়ে দেখছি যে মুসলিম শরীফ নাই মসজিদে নাই আর বুঝতে পেরেছেন এ হচ্ছে বর্তমান কন্ডিশন একটা আপনাকে আমি যেখানে বলবো ওই দিকে আমি যে বিপরীত কেন করতে বলেছি যেমন আল্লাহ রসুল কি বলছেন মুয়াজ্জিন যা বললো তুমি তাই বলো তারপরে দরুদ ইব্রাহিম পড়ো তারপরে বিশ্বাসে একটা দোয়া হয়েছে আল্লাহ আমার আব্বা হাজির দাওয়া দিতে এই যে দোয়াটা এটা কি অবধি পড়তে হবে ও আত্মা তাই না এ অবধি পড়তে হবে ওরা কি অবধি পড়ে ইন্না খালা টুকলি ফুলমি আদ বল কি বলে না নিশ্চয় আল্লাহ অঙ্গীকার মানে অঙ্গীকার করে থাকেন যা ভঙ্গ করেন না এটুকু হচ্ছে জৈফ এটুকু অ্যাড করলে এই হাদিসটা জৈফ হয়ে গেল এটা চলবে না ও ও আত্মা অবধি পড়তে হবে এখন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই ব্যক্তি কি করলো মোয়াজ্জিন যা বললো তাই বললো দরদি ইব্রাহিম পড়লো বিশেষ দোয়া পড়লো এখন আল্লাহ রসুল বলছে যে এখন আমি ওকে জান্নাতে নিয়ে যাবো এটা আমার দায়িত্ব হয়ে গেল সোহান আল্লাহ ইবাহামদি এটা আমার দায়িত্ব হয়ে গেল যে কি করবো আমি মসজিদে নিয়ে যাবো বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই আমলটাকে মাত্র একটা কথাই শেষ কি করে শেষ করেছে জানেন একটা সাহাবির অনেক দূরে বাড়ি আল্লাহ রসুল জান্নাতে যাওয়ার দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন তো সাহাবির অনেক দিন পর এসে আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ আমি কিন্তু ওই দোয়াটা কন্টিনিউ পড়ি তাহলে বলছে পড়লে জান্নাতে যাওয়া তো বলছে একটু শোনেন না তো পড়তে 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 আল্লাহ এক জায়গায় নবী বলেছিলেন তো উনি বললেন ওই সাহাবিটা ওখানে তিনি রাসুল বলেছেন কেন যারা নবীকে আমাদের খালি নবী নাকি রাসুল রাসুল মানে বুঝতে পারছেন নবীকে ভালোবাসার জন্যই বলেছে সাহাবের কিন্তু কাজ সাট করার ব্যাপার ছিল না একবার সরল মনে ভেবেছে আরে নবী আর রসুল তো আরও বেশি ডিগ্রি তাই না আল্লাহ রসুলকে রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছে এভাবে কতদিন পড়ছো বলে দীর্ঘদিন বলছে এভাবে যদি পড়ে যাও তাহলে এই জান্নাতে যাওয়ার দোয়ার মাধ্যমে জাহান নামে যাবা কেন কি কারণে কি কারণে বলেন তো একটা বাক্যকে পরিবর্তন করেছে আর এই বাক্যকে পরিবর্তন মানে আল্লাহ রসুলকে সরাসরি অপমান আল্লাহ রসুলকে সরাসরি অপমান করলেন এই বাক্যটাকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে জুমার দিনে দেখেন মসজিদে ঢুকেন আপনি মসজিদে ঢুকে বসে আর দাঁড়িয়ে দশ মিনিট বাংলা বয়ান হয় পরে খুদ হয় পুরো পরিপূর্ণ বিধাত এটা এরা চলবে না এর বিরুদ্ধে কথা বলেন যাতে রিদি করে লাগবে আপনার উপরে আমি বলছি যে অন্যায় কাজ থেকে বাধা দিতে গেলে কি অবস্থা হবে আপনাদের এই মনির যেমন রিপন তোমার কে মারা গিয়েছিল চালা যা গিয়েছিলাম ওরা ওর মেজ অব্বা মারা গিয়েছে আমরা যে কি কষ্ট করি ও ওই বলতে পারবো আর আপনারা জানেন না আমাদের এলাকায় কিভাবে আমরা চলি তোর মেজ অব্বা মারা গিয়েছে তো ওই এলাকার একজন ইমাম আল্লাহ উনি মারা গিয়েছেন আল্লাহ ওনাকে ক্ষমা করুক আল্লাহ হোমিন তো উনি বুঝতে পারছেন গতানুগতিকভাবে শুরু করেছে চল্লিশ কদম থেকে শুরু করে কত কি করবে মানে রেডি হচ্ছে আর কি বিদাত পাপ করার জন্য রেডি হচ্ছে বিদাত করার জন্য তো যে আমরা বলেছি যে এটা চলবে না তো আমাদেরকে বলছে যে আমি ওরা একটা ডিগ্রি আছে আর কি ইমাম মদ্দিন কাউন্সিলর একটা কি একটা ভালো পোস্টে ছিলেন মানে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট আপনাকে জানেন যে আমি প্রেসিডেন্ট তো এটুকুই যে যথেষ্ট জানাবো যার জন্য অহংকারই জানাতে চাবে না বুঝে চিন্তা করেন তো বলছে আপনাকে জানেন আমি প্রেসিডেন্ট এই বিষয়ে কিসে সব বাংলা হাদিস টাদিস পড়েছি কি সব আলতো ফালতো কথা বলে চল্লিশ কদম করতে দেবো না ঝামেলা খবরে শোয়াই কি করে শোয়াই চিৎ করে শোয়ানোর একটা হাদিস পাবেন না দুনিয়াতে 
একটা হাদিস পাবে না বসে ও ও যখন জেগেছিল অর্থাৎ ওর যখন জ্ঞান ছিল পৃথিবীতে চলতো তখন কোরআন পড়েনি মারা যাওয়ার পর কোরআন পড়ছে দেখেন উল্টো কিনা সব উল্টো আপনি সমাজে যখন এই কথাগুলো বলবেন না তোমার সব কথা ভালো লাগে কিন্তু এই এটা তো ভালো লাগলো না যে মসজিদ থেকে ঘোষণা করতে পারবো না মসজিদ থেকে ঘোষণা করতে পারবো না আপনাকে আমার ঘটনা বলে একটা তারা বুঝতে পারবেন আমাদের একটা বড় মসজিদ আছে যে মসজিদ থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছে তো আমার স্ত্রী এ পাড়া থেকে আমি একই গ্রামে বিয়ে করেছি এ পাড়া থেকে ও পাড়া যাচ্ছিলো ক্যারি ব্যাগের মধ্যে দুটো মোবাইল ছিল ওর ঠিক আছে ক্যারি ব্যাগের মধ্যে দুটো মোবাইল ছিল ছোটো ছোটো মোবাইল তো যাচ্ছিলো যেতে যেতে একটা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে কীভাবে পড়ে গেছে আল্লাহ ভালো করে তো আমাকে এসে বলছে আরে মোবাইল কয়ে কয়ে একটা তো বললাম যে কী হলো কী জানি দাঁড়াও ফোন করি ফোন করে দেখছি সুইচ অফ তাহলে তো পাকা লোকই পেয়েছে আর পাচ্ছ না ওরা হাতে পড়েছে মানে আর দিবে না তো আমরা যে কাউকে বলেনি তো এসব হারিয়ে গেছে যাক হয়তো ওই মোবাইলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দেবে কিনা এরকম গল্প করছি বুঝলেন তো আমাদের মসজিদে স্যান্ডেল হারালেও প্রচার হয় ওই মসজিদটাই তো আমি জাস্ট মশুরি টাঙাচ্ছি ওই সময় ওই মসজিদ থেকে ঘোষণা আসছে যে আমাদের পাড়ার ছেলে শাহিনুর রহমান মহিবুল ছেলে শাহিনুর রহমানের একটা মোবাইল হারিয়ে গেছে যদি কেউ পেয়ে থাকে তো দয়া করে তার বাড়িতে দিবেন অথবা মসজিদে জমা দিবেন মানে ও ওই পাড়ায় গিয়েছে হয়তো একে দুয়ে কথাটা রোটে মসজিদ অব্দি গেছে মানে ওখানে বাড়ির পাশে মসজিদ কথাটা গিয়েছে এবার আমার মুখ দিয়ে কী বেরিয়েছে জানেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলছি আল্লাহ গো শাহিনুর রহমান যেন মোবাইলটা না পাই শাহিনুর রহমানকে আমি তো কেন বললাম আল্লাহর কসম করে বলছি সই হাদিসের উপর আমল করলাম আমার জানা মতো আমার মুখস্থ আছে তেরো খানা হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন বোখারে তো আছে যে মসজিদ থেকে কেউ যদি হারানোর ঘোষণা করে তুমি তাকে বলো যে আল্লাহ সে যেন না পাই হোয়াট এভার শাহিনুর আদার সে শাহিনু কার অন্য কেউ হোক আমি আবার দোয়া করছি আল্লাহ কোয়ে শাহিনুর রহমান যেন না পাই আরে মোবাইল আমার আমি না পার দোয়া কেন করবো কেন আমি সই হাদিসের উপর আমল করার জন্য আর অন্য কোনো কাজ নেই মোবাইল আমি হারিয়ে যাবার কথা হবে না তাহলে যা কাজ হচ্ছে সমাজে সব বিপরীত সব এ টু জেড কালকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা সবাই হানাফি বলে জি হ্যাঁ কজন মানুষ বুরখা পরে বলে এক জন নাই তা বললাম যে আল্লাহ রসুল বলছে দায়ুস লাইদ খুলুল জান্না দায়ুদ জান্নাতে যাবে না যার বউ বেপর্দা সে হচ্ছে দায়ুস বলেন এবার একজন জান্নাতে দাঁড়ান আমার সামনে আর কথা বলছে না আর কথা বলছে না বুঝতে পারছেন কত বড় কঠিন একটা জায়গা কালকে ওই দৃশ্যটা বলছিলাম আপনাকে একটু বলি যে কিছু মহিলা বাচ্চাদেরকে দুধ দিচ্ছে কি আমাদের মাঠে বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে দুধ মানে ওই যে ছোট বাচ্চা মারা যায় তো আল্লাহ দেখেন কি সুন্দর ব্যবস্থা করে দেবে যে ওই দুধ দেবে এতে কেমতর মাঠে দুধ দিচ্ছে এভাবে আর কিছু মহিলা এদিকে গর্ববর্তী যারা সন্তান নিয়ে মারা গেছে তারা গর্বে সন্তান কিন্তু থাকবে তাদেরও আল্লাহ একবার ন্যাচারালভাবে তুলবেন আপনাকে ওরা এখানে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে কিছু যুবক এই সাইডে আছে মানে আমি একটা দৃশ্যটা আপনাকে বলতে চাইছি কেমতর মাঠে এখন আল্লাহ বলবে ও আদম জি এ যে লাভবাইক বলেন তো জান্নাতি বেছে নিয়ে আসো তো জান্নাতি বেছে নিয়ে আসো তো আদম আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলবেন এখন মানুষ কথা বলেন তো কেমন মাঠে এই সব নেই আমাদের বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন কাল নাই জানে কথা হবে সব বাই থাকবে মাইক লাগবে না সব শুনতে হবে এত বড় টেকনোলজি আল্লাহর সব বাই শুনতে পেয়েছে কি ব্যাপার আদমকে কী বললো জান্নাতি বেছে নিয়ে আসতে রেজাল্ট ঘোষণা হবে রেজাল্ট ঘোষণা হচ্ছে সবাই থাকে আছে আল্লাহর দিকে মানে কান করে বসে যে কি কী কী বলে দেখে তো তো আদম আসলাম বলছে আল্লাহ কতজনে কতজন একটু বলেন আমি তো কী করে বের করব তো আল্লাহ সুবাহ তারা বলছে হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামি এই যে কথাটা যেই বলেছে এবার আমি আপনাকে দৃশ্যটা দেখাই এদিকে মহিলাটা কি করছিল দুধ দিচ্ছিল ওই কলিজার টুকরা বাচ্চারা পড়ে গিয়েছে মা খেয়াল করেনি একটা বাক্যে শুনে হাজারে নশো নিরানব্বই জন এই যে পেটে বাচ্চা ছিল না মহিলার ওর বাচ্চা মানে এই দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার মাকে জিজ্ঞাস করেন তো বাচ্চা কত কষ্টকর সিজারে নয় আমার মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দন যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে বাচ্চা এই ডেলিভারি করা এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন যে মানে আপনার মায়ের ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবেন না কোনো দিনও মায়ের ঋণ শোধ হবে না সববারই হবে মায়ের ঋণ হবে না ওই জন্য তো আল্লাহ রসুলকে একজন সাহাবি বলছে বলেন 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 খবর 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 লাস্টে বলছে যে হ্যাঁ তিনবার মায়ের হোক একবার বাবার হোক এবার মায়ের পেটে কী হয়েছে বাচ্চা পড়ে গেছে মা বুঝতে পারেনি এবার ওই যে যুবকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল না সবাই আশি নব্বই বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছে একটা বাক্য শোনে কি কঠিন কথা কি কঠিন কথা একটা কথা শুনে সবাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে অবস্থা খারাপ তাহলে বাক্যটা কত বড় কঠিন কেয়ামতের মাথে তাই ছেলেকে বলছে
আল্লাহ সাল্লু বললেন জেলখানা তাহলে কী করতে হবে লোকমানে কিন্তু ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন আমার ছেলেকে আপনার ছেলেকে শিখাতে হবে আমি আপনি আমাদের ছেলেকে কী শিখাই বাপ স্কুলে যাবা চোখ কান বুঝে যাবা খবরদার কে কী করলো দেখবে না সোজা যাবা সোজা আসবা বলে কি বলিনি এটা বাপের উপদেশ না বলতে হবে অন্যায় দেখলে সরাসরি প্রতিবাদ করবা ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে প্রতিবাদ করবা যদি ক্ষমতা না থাকে মুখ দিয়ে বলবা আর যদি তাও ক্ষমতা থাকে অন্তর ঘৃণা করবা হাদিস ছেলে ভাবে বাপ ছেলেকে শিখাবে কজন বাপ শিখায় একজন নাই মনে হয় যে অন্যায় তুই জড়াবি মনে এই তুই জড়াবি কেন এটা এটা বাপের নিলে না আপনার ছেলেকে শিখাতে হবে যে ওকে প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায় দেখলে ওকে প্রতিবাদ করতে ও বাধ্য প্রতিবাদ করতে তাই লোক মানে কিন্তু ছেলেকে বলছে বেটা অন্যায় যত সমাজে কাজ ঘটবে সেই কাজগুলোকে কি করো তুমি মানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো আপনি বাড়ির থেকে বেরোন বাড়ির থেকে সরে শুরু করে যত দূর যাবেন সব অন্যায় ঘটছে সব অন্যায় কাজ ঘটছে যেখানে যাবেন সেখানে অন্যায় মুসলমানের দোকানে প্রথমে ধূপ ধোয়া দিয়ে শুরু হচ্ছে ধূপ ধোয়া দিচ্ছে হিন্দু যা ও তাই দেখেন ওর কোনো তফাত নাই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আচ্ছা আলো আলোচনা শেষ করে দিই হ্যাঁ আর না খুব বেশি দু তিন মিনিট তাই যাই হোক তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে লুকমার হিম ছেলেকে এইটা উপদেশ দেওয়ার পরে ছেলেকে লুকমার হিম বুঝতে পেরেছে যে বেটা তুমি যদি এই রাস্তায় যাও তোমাকে জাতি মারবে এখন বেটা তুমি একটু শক্ত করো পিঠটাকে তোমাকে কষ্ট করতে হবে অন্যায় সহ্য করতে হবে গলা ধাক্কা খেতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে আজকে আমাকে একজন প্রশ্ন করছে যে আপনি এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর আপনার পিছনে রাহুল বসেছিল হোয়াটসঅ্যাপে একজন কোশ্চেন করেছে তো রাহুল বসেছিল তো আপনার সামনে ও বাম হাতে পানি কেন পান করলো ও বলছে প্রশ্ন করেছে তা বললাম ভাই আমরা যখন কোনো কাজ করি খুব হিসাব নিকাশ করে করি তোমরা চট করে ভুল বুঝিও না তুমি যা দেখছো তা ভুলও হতে পারে তুমি যা দেখছো তা ভুলও হতে পারে ওই ক্যামেরাটা ছিল আমার দিকে করা মিরর সেলফি ওটাকে বলা হয় মিরর ছিল মানে এই ক্যামেরা যদি আমি ঘুরিয়ে নিই আমি ডান হাত দিয়ে যে কাজ করবো সব মনে হবে আমার দিকে করছে এমনি একটা তহমত লাগিয়ে দিয়েছে আন্দাজে এরকম এক আমাদের একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট পানি পান করছে আরে ভাই লোক হাজার হাজার কমেন্টস এই ও পানি পান করছে কেন ওই পানি আরে ভাই ও প্রেসিডেন্ট আমাদের ও ভুল করবে অত পাগল যেদিন থেকে আমরা হেদায়ত পেয়েছি সেদিন থেকে আমি তো ধরে ধরে না আমার ছেলেও বামাতে গ্লাইস ধরে না কেন গ্লাইস ধরবে বহু বলবে কেন বামাতে গ্লাইস ধরে তোলায় হাত দোকাতে না এটা আমি যে মনে করি না আলহামদুলিল্লাহ বামাতে ধরলেই যেন ভয় লাগে কেমন এটা আমার কেমন কথা ডানাতে গ্লাইস ধরতে হবে তো লোক মানে কেন ছেলেকে বলছে যে বেটা অশ্মির আলামা সাবাক ধৈর্য ধারণ করো অর্থাৎ এই দাওয়াতের কাজ করতে গেলে ভালো উপদেশ দিতে গেলে আর খারাপ উপদেশ এর থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আল্লাহ সবাই আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তফিক আদা করুক আল্লাহ যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সেফা দান করে আল্লাহ হুমিন আল্লাহ কবরে তোলে যারা সাহিত্য তারা যেন শিল্প বিদাত না করে যদি না মারা যায় তারা যেন মানে কবরে আজাব থেকে রক্ষা পায় সবাই আল্লাহ হুমিন আল্লাহ গো আল্লাহ দিলেন সাহিদি ডক্টর জাকির নায়ক যেন আবারও সমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ হুমিন আল্লাহ এ যারা আয়োজন করেছেন এ মসজিদে সেই আয়োজককারী যারা রয়েছে তারা যেন আরও বেশি বেশি করে দিনের প্রচার করতে পারে নিজে থেকে এবং বক্তাইনে বলছেন আমি বলতে চাইছি নিজে থেকে এই কাজ যেন তারা করতে পারে আল্লাহ বেশি বেশি তৌফিক আদা করুক আল্লাহ হুমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত